Bagi kalian yang punya lahan nganggur, bingung mau ditanami apa, mungkin video ini cocok untuk kalian. Simak terus video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke teman-teman, di pagi hari yang cerah ini kita akan mereview suatu kebun yang luas sekali. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah bisa menebak ini pohon apa ya. Kali ini kita berada di Desa Rejoagung, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview suatu kebun manggis Ini sudah berusia kurang lebih 25 tahun Untuk pohon manggisnya teman-teman ya Kita bisa lihat di sekitar kita ini Ini tanamnya rapat sekali teman-teman ya Dan di sela-sela tanaman manggis Ini masih ada tanaman durian teman-teman Wow ini bukan tumpang sari lagi Tapi tumpang tindih ini kelihatannya ya teman-teman Rapat banget dan daunnya ini juga subur-subur banget Tapi ya gitu Akhirnya cahaya matahari yang masuk itu Yang untuk sampai bawah itu sedikit ya Karena jarak tanamnya mungkin terlalu dekat Oke mungkin di video kita kali ini Ini agak spesial ya teman-teman Karena kita akan review sendiri ya kan Jadi ownernya dari kebun ini Kita anggap saja Mr. X lah Karena orangnya tidak mau masuk kamera Ya kita hormatilah Tapi kita dibolehkan berkesempatan untuk mereview kebunnya di sini dan mereview manggis-manggisnya yang super 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 ini teman-teman ya jangan khawatir teman-teman karena kemarin kita sudah tanya-tanya mengenai perawatannya mengenai luas lahannya dan segala macam lah mulai pengairan pupuk dan lain-lain jadi sudah kita rangkum sedemikian rupa di video kali ini Oke langsung saja untuk kebun ini luasnya kurang lebih 7000 meter persegi teman-teman ya Mr. X ini punya 6 kebun jadi nggak hanya di sini aja dia punya 6 kebun Luasnya kalau yang di sini aja 7000 meter persegi Dengan ditanami populasi pohon manggisnya sekitar 175 pohon Dengan jarak tanamnya juga sangat berdekatan kalau menurut saya terlalu dekat ya ini jarak tanamnya 6 x 6 Jadi 6 meter kali 6 meter Nah untuk teman-teman yang mau tanam manggis ya kan Perlu diperhitungkan juga nanti Jarak tanamnya jangan sampai terlalu dekat ya Karena kalau terlalu dekat ini Sinar matahari itu nggak masuk Dan sirkulasi udaranya juga terbatas gitu sih Kalau jarak terlalu rapat teman-teman Nanti cabang di bawah atau ranting yang di bawah itu kan Tidak kena sinar sama sekali Nah itu bisa menjadikan mati ranting atau mati cabang bisa itu karena kurangnya e, sinar matahari kita bisa lihat ini kalau untuk sistem pengairannya ini pakai pipa ya teman-teman yang pipa PVC ya di setiap pohon ini ada tinggal kita buka stop kran yang ada di hulu selesai bisa mengaliri semua pohon dalam waktu yang singkat teman-teman untuk usia pohon manggis yang ada di sini ini kurang lebih berusia 25 tahunan teman-teman ya ini sudah ya lumayan lah lumayan lama ya kalau pohon manggis ini menurut pengalamannya Mr. X dari mulai tanam hingga panen buah perdana untuk manggis ini sekitar kurang lebih 7 tahunan teman-teman ya lumayan lama ada yang 7 tahun ada yang 8 tahun bisa diperhatikan di sela-sela kita ngonten ini saya melihat ada cangkokan di ranting-ranting e, dari pohon manggis ini teman-teman ya mungkin beliau ini masih eksperimen ya kan ingin membibit lebih banyak ya dengan sistem cangkok ya semoga aja berhasil teman-teman ya kan kalau berhasil kan kita bisa belajar banyak dari sini kemarin saya sempat nanya teman-teman kepada Mr. X ya kan kenapa kok ditanami manggis kok enggak yang lain jadi dulu ini adalah lahan yang beliau tanami jeruk ternyata enggak berhasil teman-teman ya kan jeruknya kecil-kecil ditawar murah ya akhirnya beliau itu merenung di dalam hati beliau tanya mau saya tanami apa lagi ini selang beberapa hari ternyata saudaranya datang ke sini teman-teman saudaranya cerita kalau dia habis dari songgon karena ada acara sepulangnya dari acara tersebut saudara dari Mr. X ini dibawai tiga pohon bibit teman-teman ya tiga bibit manggis bingung mau ditanam di mana dan akhirnya dikasihkan ke Mr. X nah menurut Mr. X waktu itu mungkin ini adalah jawaban dan solusi dari Tuhan dan besoknya ia memesan 170-an bibit tanaman manggis untuk ditanam di bekas lahan jeruknya ini setelah melalui penantian panjang selama 7 tahun 8 tahun akhirnya buah manggis yang ada di sini berbuah teman-teman waktu itu nah waktu itu masih belum selebat seperti ini karena cabang-cabangnya belum besar-besar belum panjang-panjang seperti ini dan belum rapet seperti ini dan ternyata setelah sekarang di usia 25 tahun jarak 6 kali 6 itu terlalu rapet dan waktu itu juga masih diselingi oleh durian teman-teman 
akhirnya sudah rapet tambah rapet beliau melakukan banyak eksperimen dan percobaan di lahan ini dari percobaan membuahkan di luar musim hingga percobaan melebatkan buah manggis dan akhirnya beliau menemukan suatu teknik yang dinamai teknik kuret ya teman-teman teknik kuret ini digunakan beliau untuk melebatkan buah dari pohon manggis sistem kuret atau kerat ini merupakan teknik melukai batang tanaman secara melingkar gunanya untuk memutus phloem atau kulit pohon supaya mempercepat pohon berbuah teknik ini merupakan teknik ekstrim yang harus hati-hati untuk menggunakannya teman-teman karena kalau salah penggunaannya tanaman bisa mati kita juga harus tahu bulan munculnya bunga yaitu kurang lebih di September ya di September kemarin itu merupakan bulan munculnya bunga nah cara mengeratnya itu bukan di bulan Septembernya jadi dua bulan sebelumnya berarti bulan Juli itu sudah mulai harus dikerat itu baru bisa kalau sekarang itu sudah terlambat teman-teman jadi kita harus mengetahui untuk siklusnya untuk masalah pupuk di sini pupuknya tidak terlalu ribet ya teman-teman kalau untuk pertumbuhan katanya ya dibanyakin n-nya untuk pupuknya itu kan banyak untuk merek dagangnya terserah lah pokoknya yang penting n-nya yang banyak kalau untuk masa pertumbuhan nanti di fase generatif p dan k-nya yang banyak kalau nggak mau ribet ya biasanya pakai ya yang imbang aja NPK 16-16 tanaman manggis ini memiliki berbagai macam khasiat dan e, keuntungan ya teman-teman jadi untuk keuntungannya tanaman manggis ini hanya tanam sekali enak sekali buat kita yang ibaratnya males untuk ke lahan itu kita bisa tanam ini sekali dan panen berkali-kali itu teman-teman kalau dirawat kalau dibiarkan aja ya nggak nggak mungkin panen kan <laughs> mungkin bisa panen tapi itu aja dikit jadi yang kedua harganya juga stabil teman-teman ya kan kalau di kisaran petani itu kalau udah panen raya itu 10.000 11.000 12.000 tapi kalau udah market eksporan itu buka teman-teman ya kan itu kita bisa jual empat kali lipatnya bahkan bisa sampai lima kali lipat karena kemarin dari pengalaman Mr X itu di tahun kemarin itu sudah membuahkan tiga kali karena eh, tahun kemarin itu market eksporan buka itu bisa nyampe per kilonya 40 sampai 50 ribu per kilo nah di panenan kemarin itu Mr. X dapat uh, 150 juta 150 juta karena kita dapat keuntungan ekspor ya kan tuh mantap sekali ya teman-teman ya ini bisa jadi passive income mungkin bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan investasi di usia tua nanti di ketika pensiun ya nggak banyak perawatan ya kan nggak bingung nanti di masa pensiun e, bingung kegiatan ya kan ini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya cuman ya gitu teman-teman untuk kelemahan manggis ini waktunya yang lama ya kan dari mulai tanam sampai panen perdana aja tujuh tahun teman-teman ya. itu kalau nggak molor ya mungkin bisa sampai 10 tahun kalau molor ini merupakan suatu kesempatan teman-teman peluang usaha juga ya kan kita bisa berbeda dari teman-teman yang lain kalau e, petani-petani yang lain tanamnya itu yang singkat-singkat ya kan mungkin seperti durian mangga apukat ya kan hanya tiga tahun empat tahun lima tahun berbuah banyak yang tidak melirik tanaman manggis ini karena terlalu lama nah ini sebenarnya menjadi peluang buat kita yang jeli melihat peluang investasi jangka panjang mungkin bisa ke manggis ini dan untuk market eksporan manggis itu tidak tiap tahun buka teman-teman ya kan hanya beberapa tahun aja karena kuota dari manggis itu sendiri itu sangat besar teman-teman ya kan tapi e, jumlah produksi kita terutama yang ada di Banyuwangi ini ini masih sedikit teman-teman jadi masih banyak yang kosong akhirnya nggak setiap tahun buka hanya di tahun-tahun tertentu saja yang panenannya banyak baru buka untuk eksporan ini merupakan sebuah peluang usaha teman-teman ya selain peluang usaha juga peluang investasi jangka panjang untuk kedepannya ya kan kita bisa wariskan ke anak cucu kita nanti ya mungkin di era anak cucu kita nanti populasi sudah semakin banyak ya kan untuk persaingan mencari kerja itu juga semakin sulit sangat sulit bahkan karena sekarang sudah ada teknologi robot AI segala macam itu menggantikan peran kita e, sebagai pekerja kalau nanti lowongan pekerjaan makin sulit nah kita tidak usah bingung teman-teman anak cucu kita juga nggak usah bingung karena mengelola usaha e, perkebunan kita saja sudah bisa makan minimal seperti itu ya mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini jangan lupa untuk klik like komen di bawah lalu subscribe di channel kita jaring usaha bagi teman-teman yang tertarik ingin menanam pohon manggis silahkan klik aja keranjang di pojok kiri bawah video ini salam semangat salam pengusaha salam cuan